আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা ফিজিক্সের সপ্তম অধ্যায় তরঙ্গ শব্দ থেকে রাশিয়া বোর্ড দুই সালে যে সিজন ফিল্ডটা এসেছিল সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তবে ভিডিও শুরু করার পূর্বে প্রথম কথা হচ্ছে না সাবস্ক্রাইব নয় কিচ্ছু নয় ওগুলো নয় তোমরা শুনে শুনে অভ্যস্ত সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন ব্যাপার হচ্ছে প্লে লিস্টে এগুলো সবগুলো সৃজনশীল প্লে লিস্টে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের ভিডিও সৃজনশীল প্লে লিস্ট করে দেওয়া রয়েছে প্লে লিস্টের প্রথমে দুইটা ভিডিও রয়েছে যেখানে আমি সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করেছি সৃজনশীলের তোমার সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি যে কোন সূত্র কীভাবে ইউজ করতে হয় তো ওই সূত্রগুলো আগে তোমরা দেখে আসবে অর্থাৎ ওই দুইটা ভিডিও তোমরা আগে দেখে এসো তারপর এগুলো শুরু করো তোমাদের জন্য ভালো কাজ দেবে এবং তোমার ভিডিওগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি দেখবা প্লে লিস্টে যেভাবে দেওয়া রয়েছে যে বোর্ডের পর যে বোর্ড যেই স্কুলের পর যে স্কুল সেইভাবেই তোমরা দেখবা এটা তোমাদের জন্যই বলছি ওকে এখানে কেমন ছিল যে পি মাধ্যম পি মাধ্যমে দুইটি ভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দের কম্পাঙ্ক তিনশো চল্লিশ এবং চারশো হার্জ ওকে পি মাধ্যম সাপোজ এটা একটা মাধ্যম কি মাধ্যম হচ্ছে যার মধ্য দিয়ে শব্দ যাচ্ছে এই যে আমি কথা বলছি বাতাসের মধ্য দিয়ে তোমার শব্দ শুনতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বাতাস মাধ্যম শব্দ এটার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এটাও একটা মাধ্যম শব্দে যাওয়ার জন্য শব্দ লোহার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে লোহাও একটা মাধ্যম তো পি একটা মাধ্যম সেটা কি মাধ্যম আমরা জানি না হতে পারে বাতাস হতে পারে লোহা হতে পারে পানিও হতে পারে যে কোনোটা তো এটা সাপোজ একটা মাধ্যম একটা পি মাধ্যম রাইট মাধ্যমের নাম হচ্ছে পি হ্যাঁ এই পি মাধ্যমে কি হচ্ছে দুইটা ভিন্ন উৎস থেকে শব্দ যাচ্ছে দুইটা ভিন্ন যন্ত্র থেকে একটা হতে পারে গিটার আর একটা হতে পারে তবলা হ্যাঁ দুটা ভিন্ন উৎস তো সাপোজ এখানে তুমি দিলা হচ্ছে উৎস এক এবং এটা হচ্ছে উৎস দুই দুইটা ভিন্ন উৎস থেকে শব্দ যাচ্ছে ওকে ঠিক আছে এটার যে কম্পাঙ্ক সেটা হচ্ছে তোমার তিনশো চল্লিশ হার্জ এবং এটার যে কম্পাঙ্ক সেটা হচ্ছে তোমার চারশো হার্জ কম্পাঙ্ক মিন্স এক সেকেন্ডে যতবার কম্পিত হচ্ছে এগুলো আমি কথা বলেছি সেই জন্যই বললাম আগের ভিডিওগুলো আগে দেখে আসবা তাছাড়া এগুলো বুঝবা না এই কম্পাঙ্কের মান দেওয়া আছে এটা জেনে আসলে অঙ্ক করা যায় না কম্পাঙ্ক এক্স্যাক্ট ব্যাপারটা কি এটা বুঝতে হয় ওকে তো এই ছিল ব্যাপার তারপরে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য অর্থাৎ এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য দেখাচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট এটাই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ওকে ঠিক আছে অপরে একটা মাধ্যম কিউতে শব্দের বেগ চারশো এখানে আরও একটা মাধ্যম ছিল এটা হচ্ছে কিউ মাধ্যম এবং কিউতে শব্দের বেগ হচ্ছে চারশো মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এতটুকু ঠিক আছে গ নম্বরে বলছে পি মাধ্যমে শব্দের বেগ নির্ণয় করো অর্থাৎ এই মাধ্যমটাতে শব্দ এক সেকেন্ডে কত দূরত্ব যাচ্ছে সেটা নির্ণয় করতে বলছে আমাদেরকে কার মান দেওয়া আছে আমরা একটা ফ্রিকুয়েন্সি দেখতে পাচ্ছি যেহেতু উৎস দুইটা আলাদা তাহলে কম্পাঙ্ক অবশ্যই আলাদা হবে ফ্রিকুয়েন্সি দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে একটা মান দেওয়া আছে ল্যামডা ওয়ান মাইনাস ল্যামডা টু ইকুয়েল আমাদের বের করতে হবে কি ভি পি অর্থাৎ পি মাধ্যমে শব্দের বেগটা বের করতে হবে পরে পরে তো এখন আমরা লিখে ফেললাম এটা যে এভাবে লিখলাম হয়তো এভাবে লিখলাম ল্যামডা টু মাইনাস ল্যামডা ওয়ান ইকুয়াল জিরো এটা বোঝানোর জন্য যদিও আচ্ছা এখানে এভাবে লিখি যে ল্যামডা টু মাইনাস ল্যামডা ওয়ান এভাবে লিখলাম আমরা কারণ এটা তো বোঝা যাচ্ছে না তারা শুধু বলছে যে দুইটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি আমরা বেয়োগ করি তাহলে আমরা পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ পাবো অনেকে এটা ল্যামডা ওয়ান মাইনাস ল্যামডা টু করতে পারো অনেকে ল্যামডা টু মাইনাস ল্যামডা ওয়ান করতে পারো রাইট এখন কিভাবে লিখব প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে লিখবো আমরা কি ল্যামডা ওয়ান মাইনাস ল্যামডা টু ইকুয়াল পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ লিখবো নাকি ল্যামডা ওয়ান মাইনাস ল্যামডা টু ইকুয়াল পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ লিখবো তাহলে এখন ব্যাপার হচ্ছে এই সংখ্যাটা কি হবে বড় আর এই সংখ্যাটা কি হবে ছোট রাইট এটাই তো হয় বিয়োগের ক্ষেত্রে সামনের সংখ্যাটা বড় থাকে পরের সংখ্যাটা ছোট থাকে এবং এই দুইটা বিয়োগ করে আসলে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ পাওয়া যাচ্ছে তার মানে অবশ্যই যদি এরকম লিখতে হয় তাহলে ল্যামডা টুকি হতে হবে বড় হতে হবে রাইট তাহলে কোনটা বড় আমরা তো বলতে পারতেছি না তাহলে আমি এটা কীভাবে বের করতে পারি আমরা এই ইকুয়েশনটা লিখবো ভি ইকুয়াল এফ ল্যামডা সমস্যা কাকে নিয়ে ল্যামডাকে নিয়ে তাহলে ল্যামডাকে এ পাশে নিয়ে আসো তাহলে কি হবে ভি বাই এফ এখন ভালো করে দেখো ফ্রিকুয়েন্সি যদি বাড়ে তাহলে ল্যামডাটা কি হবে কমবে আর ফ্রিকুয়েন্সি যদি কমে তাহলে ল্যামডাটা কি হবে বাড়বে মানে ফ্রিকুয়েন্সি যার কম তার ল্যামডা বড় তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি কার কম এর কম তাহলে ওর ল্যামডাটা কি হবে বড় তার মানে এটা অবশ্যই ল্যামডা ওয়ানটা বড় হবে আর ল্যামডা টুটা ছোটো হবে দ্যাটস ইট 
এটা বোঝা দরকার তার মানে এখানেও আমি ইকুয়েশনটা ভুল লিখেছি আমার কি লিখতে হবে ল্যামডা ওয়ান মাইনাস ল্যামডা টু রাইট ওকে এবার ঠিক আছে আমরা দেখলাম ভি সমান ও ল্যামডা সমান ভি বাই এফ আমাদেরকে বের করতে বলছে এখানে শব্দের বেগ তাহলে আমাদেরকে ল্যামডা রাখলে চলবে না আমাদেরকে সেখানে ভিতে কনভার্ট করতে হবে ল্যামডা ওয়ান সমান আমরা কি লিখতে পারি ল্যামডা ওয়ান কি এই উৎসের জন্য এটাকে লিখতে পারি আমরা ভি ওয়ান বাই এফ ওয়ান আর এটাকে আমরা লিখতে পারি ভি টু বাই এফ টু এখন চিন্তা করো এখন চিন্তা করো মাধ্যম কি একই নাকি আলাদা সেম মাধ্যম মাধ্যম কিন্তু সেম আমি একটা তবলা বাজায় আর একটা গিটার বাজায় যদি বাতাসের মধ্যে তারা যায় তারা কি মানে একটা সাউন্ড পরে আর একটা সাউন্ড আগে শোনা যাবে নাকি একই সময়ে শোনা যাবে একই সময়ে শোনা যাবে কারণ একটা মাধ্যমে শব্দের বেগ কখনোই চেঞ্জ হয় না যদি মাধ্যমে একটাই হয় তাহলে যে উৎস থেকেই শব্দ আসুক না কেন শব্দের বেগ সেম থাকবে উৎস দুইটা আছে ঠিক আছে কিন্তু মাধ্যম কয়টা একটাই মাধ্যম তাহলে এখানে ভি ওয়ান আর ভি টু বলে কোনো কথা নেই দুটাই ভি এবং যেহেতু এটা পি মাধ্যম বলে দেওয়া হচ্ছে সুতরাং আমরা এখানে লিখলাম ভিপি রাইট এখন আমরা ভিপিটাকে কী নেব নেব কমন কমন নিলে এখানে কী হবে ওয়ান বাই এফ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এফ টু এটা সমান কী লিখবো আমরা পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ রাইট অঙ্ক শেষ ভিপির মান তো তোমাকে বের করতে হবে এটা কি হবে এটা হবে ওয়ান মাইনাস সরি ওয়ান ডিভাইডেড বাই তিনশো এরকম ওয়ান ডিভাইডেড বাই চারশো সমান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ফাইভ এখন তোমরা এটা বেয়োগ করো এই যে বেয়োগ করে ওই পাশে পার করে দাও দিয়ে দেখো পি মাধ্যমে শব্দের বেগটা কত আসে সম্ভবত পি মাধ্যমে শব্দের বেগ আসবে তিনশো চুয়াত্তর মিটার পার সেকেন্ড আশা করি আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে এইভাবে এই অঙ্কগুলো করতে হয় আসলে এই সিজনশীল দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঘ নম্বরের অঙ্কটা করা ঘ নম্বরে বলা হচ্ছে যে ভালো করে দেখো ক নম্বরে বলা হচ্ছে মাধ্যম দয়ে একই শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য জিরো মিটার হলে একই শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ভালো করে খেয়াল করো কন্ডিশন কি একই শব্দের তার মানে কি উৎস কি এবার একটা নাকি উৎস দুইটা উৎস একটা এবার আর উৎস দুইটা নেই রাইট এবার উৎস কয়টা একটা ওকে তাহলে আমরা এখানে একটা উৎস লিখলাম উৎস এই উৎস থেকে শব্দ এখানেও যাচ্ছে শব্দ এখানেও যাচ্ছে রাইট ওকে এবং এইবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য আসলে এমন নয় এইবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কত আছে আমরা লিখলাম যে ল্যামডা পি মাইনাস ল্যামডা কিউ এটাই তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য কারণ একটা হচ্ছে পি মাধ্যম সেই জন্য ল্যামডা পি আর একটা কিউ মাধ্যম একটা ল্যামডা কিউ এই জন্য আমরা লিখলাম জিরো রাইট ওকে এখন কথা হচ্ছে এই যে ল্যামডা পি মাইনাস ল্যামডা কিউ অর্থাৎ এই মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং এই মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব করলে কি পাওয়া যাবে মানে বেয়োগ করলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পাওয়া যাবে এবং এই ইকুয়েশন এটাও প্রকাশ করছে যে ল্যামডা পিটা অবশ্যই বড় আর ল্যামডা কিউটা অবশ্যই ছোট কিন্তু আমাদেরকে কে বলল যে এই ল্যামডা পিটাই বড় আমরা কি জানি এটা না ওটা আগে দেখতে হবে যে আমার এই লাইনটা লেখা ঠিক আছে কি না ল্যামডার মান কার কার উপর ডিপেন্ড করে আমরা আবার ওই একুয়েশন লিখব ইকুয়েশন ভি সমান এফ ল্যামডা ল্যামডা ইকুয়াল কি করব ভি বাই এফ এবার কে চেঞ্জ হচ্ছে এর আগে কিন্তু উৎস দুইটা ছিল সুতরাং ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেছে দুইটা উৎস থেকে আলাদা রকমের দুইটা শব্দ শোনা যাবে আলাদা রকম লাগবে শুনতে কারণ একটাই তার কম্পাঙ্ক আলাদা শব্দ যদি দুইটা দুই রকম লাগে শুনতে যার অর্থ হচ্ছে তার কম্পাঙ্ক আলাদা এবার তারা বলেই দিচ্ছে একটাই উৎস উৎস একটাই তার মানে শব্দ শুনতে একই রকমই লাগবে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সির কোনো চেঞ্জ নাই বাট ভি চেঞ্জ হতে পারে কেন কারণ হচ্ছে তোমার পি মাধ্যমে এবং কিউ মাধ্যম দুইটা আলাদা আলাদা মাধ্যম আলাদা আলাদা মাধ্যমে শব্দের বেগ হয়ে যাবে আলাদা আলাদা এটা খুবই স্বাভাবিক এটা তোমাদের জানা উচিত তাহলে এখন এই ল্যামডা যদি বড় হয় কি কি কারণে বড় ফ্রিকুয়েন্সি তো অলরেডি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট এটা এটা এটার কোনো চেঞ্জ নাই বাট ভি যদি বাড়ে ল্যামডা কি হবে বাড়বে আর ভি যদি কমে ল্যামডা কমবে অর্থাৎ যেই মাধ্যমে শব্দের বেগ বেশি সেখানে ল্যামডাও বেশি তাহলে এখানে শব্দের বেগ তিনশো চুয়াত্তর এখানে শব্দের বেগ তো চারশো তার মানে কি এখানে শব্দের বেগ বেশি দ্যাট মিন্স এখানে ল্যামডাও বেশি এটা কি মাধ্যম কিউ মাধ্যম দ্যাট মিন্স আমি ইকুয়েশনটা ভুল লিখেছি এটাই হবে কিউ আর এটা হবে পি দ্যাটস ইট এতটুকু তুমি পাঁচশো প্রথম কাজ তোমার শেষ এখন কথা হচ্ছে যে এই অঙ্কটা আমরা করব কিভাবে তারা বলল আশিবার কম্পনে কিউ মাধ্যমে একশো চব্বিশ মিটার যেতে পারবে কি না কী চাচ্ছে আসলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে কি সেটা জানো তোমরা তোমরা হয়তো শুধু সংজ্ঞা পারো হ্যাঁ কিন্তু সংজ্ঞার মানে বোঝো না শুধু মুখস্থ করার একটা টেন্ডেন্সি হয়েছে তোমাদের সেজন্য ধরা খাওয়া বেশি 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ব্যাপারটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞা কী বলে একবার কম্পনে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখো পানিতে যখন ঢিল ছোড়া হয় কণিকা কিন্তু ওখানেই এভাবে কাঁপতে থাকে তো এই যে একবার কম্পনে ঢেউটা কোথায় যায় সামনে যায় তাহলে একবার কম্পনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে পারি তার মানে কতবার কম্পনের জন্য অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে পারছি একবার কম্পনের জন্য যদি কখনো লেখা থাকে যে এ একটা মাধ্যম যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থ্রি মিটার যার অর্থ এটা যে ওখানে একটা কণিকা একবার কম্পিত হতেই তরঙ্গ তিন মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে যায় যদি বলে সি একটা মাধ্যম সেখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য টু মিটার যার অর্থ হচ্ছে সি মাধ্যমের কণিকাগুলো একবার কম্পিত হলেই তরঙ্গ দুই মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে এই যে কিউ মাধ্যমে একশো চব্বিশ মিটার যেতে পারবে কিনা আমরা কী বের করব কিউ মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করবো কারণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে কি একবার কম্পনের জন্য অতিক্রান্ত দূরত্ব তো আমি যদি একবার কম্পনের জন্য অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে পারি আশি বার কম্পনের জন্য পারবো না একবার কম্পনের জন্য যা হবে আশি তার গুণ হয়ে যাবে আর তো কিছু না তাহলে আমরা কী করবো কোন মাধ্যমে চাইছে কেউ মাধ্যমে চাইছে আমরা কিউ মাধ্যমের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করবো তাহলে এখন কাজটা আমার কি খুব সিম্পল খুব সিম্পল আমরা এভাবে লিখলাম যে তোমার ভি সমান এফ ল্যামডা তো আমরা লিখে ফেললাম ভি সমান এফ ল্যামডা কিউ মাধ্যমে তোমার ভি কিউ দিলাম এটা এফ কিউ দিলাম এটা ল্যামডা কিউ দিলাম দিলাম এটা ওকে আমরা কি করব এই ল্যামডা কিউ এর মানটা করব বের ওকে তাহলে কি করব আমরা ল্যামডা কিউ ইকুয়াল হবে ভি কিউ বাই এফ কিউ এখন এই যে শব্দটা উৎপন্ন হচ্ছে এই শব্দ তো এখানেও যাচ্ছে এখানেও যাচ্ছে একটাই উৎস তো তাহলে ওখানে কিউ পি লেখার তো দরকার নাই সুতরাং এটা শুধু হবে এফ ভি কিউ এর মান কত ভি কিউ হচ্ছে আমার চারশো এফ কত এই উৎসের ফ্রিকুয়েন্সি কত আমরা জানি না উৎস যদি একটা হয় তার ফ্রিকুয়েন্সি তুমি যে মাধ্যমেই পাঠাও না কেন ফ্রিকুয়েন্সি সেম হবে তো আমরা এতটুকু জানি এখন আমাদের জাস্ট কাজটা কি এই ফ্রিকুয়েন্সি বের করা ফ্রিকুয়েন্সি মিন্স এই উৎসের ফ্রিকুয়েন্সি কত এই উৎসের কম্পাঙ্ক কত সেটা বের করা আমরা কিন্তু অলরেডি এটা জানি আমরা কি এখান থেকে ফ্রিকুয়েন্সি কোনোভাবে বের করতে পারি হ্যাঁ বের করতে পারি কারণ হচ্ছে ভি ইকুয়াল যদি এফ ল্যামডা হয় তো ল্যামডা ইকুয়াল কি হবে ভি বাই এফ তার মানে এফ তো আসছে এই ফ্রিকুয়েন্সিটা আমরা বের করব আমরা চেষ্টা করি আমরা ওই সূত্রটা লিখি কীভাবে লিখবো ল্যামডা কিউ মাইনাস ল্যামডা পি ইকুয়াল জিরো ওকে ল্যামডা সমান কী লেখা যাবে ভি বাই এফ এখন চিন্তা করো এখন চিন্তা করো যে এইবার মাধ্যম কয়টা দুইটা তার মানে এই কিউ মাধ্যমের জন্য ভি কিউ কিন্তু উৎস কয়টা একটাই সুতরাং কিউ পি এগুলো তার লেখার দরকার নাই রাইট উৎস তো একটাই যে কোনো মাধ্যমে দাও তার কম্পাঙ্কের কোনো চেঞ্জ হবে না ওকে মাইনাস এখানে হবে ভি পি বাই এফ জিরো ভি কিউ কত এটা হচ্ছে চারশো এফ কত এই এফটাই তো আমাকে বের করতে হবে রাইট এটা কত ভিপি হচ্ছে তোমার তিনশো চুয়াত্তর অর্থাৎ পি মাধ্যমে সব থেকে এফ এটা হচ্ছে জিরো এখন তোমার কাজ কি ওয়ান বাই এফ নেবা কমন নিয়ে হবে ওয়ান বাই এফ কমন নিলে হবে চারশো মাইনাস এখন জাস্ট এই এফের মানটা তুমি বের করবা এফের মানটা বের করে এখানে বসাবা বসালে দেখো যে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত আসে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত আসে তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাপোজ আসলো তোমার দুই মিটার কত মিটার আসলো দুই মিটার তাহলে একবার কম্পনের জন্য কত যাবে দুই মিটার যাবে তাহলে আশিবার কম্পনের জন্য কত যাবে একশো ষাট মিটার তাহলে একশো চব্বিশ মিটার দূরত্ব যেতে পারবে সাপোজ এক তোমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আসছে ওয়ান মিটার কত ওয়ান মিটার তার মানে একবার কম্পনের জন্য যাবে ওয়ান মিটার আশিবার কম্পনের জন্য কত যাবে আশি মিটার তাহলে একশো চব্বিশ মিটার যেতে পারবে না কেউ মাধ্যমে একশো চব্বিশ মিটার যেতে পারবে না জাস্ট অঙ্কের প্রসিডিওর এটাই বি মাধ্যমে বের করতে বললে একেভাবেই বের করতা তখন এখানে ল্যামডা কিউ না লিখে লিখলাম ল্যামডা পি দ্যাটস ইট ল্যামডা পি লিখতাম এবং একইভাবে অঙ্কটা বের করার চেষ্টা করতাম যখনই বলবে যে এত দূরত্ব যেতে পারবে কি পারবে না যার অর্থ তোমাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে ওকে কারণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানেই হচ্ছে একবার কম্পনের জন্য অতিক্রান্ত দূরত্ব তো এই ছিল মূলত ভিডিও আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যদি বুঝতে না পারো আমাকে অবশ্যই তোমরা জানি জানাবা এবং এটা একটু দেখবা যে ঠিক আছে কি না ওকে এই মানগুলো একটু দেখে নেবা তো এই ছিল মূলত ভিডিও ভালো থাকে তোমরা সবাই দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম